tayari mimi ni mtangazaji wako kandi kama unavyojua tayari Malaika TV ndio kituo pekee kinachokuletea habari za kipekee na yaliyomo juu ya watoto na familia zao watoto wote ni malaika na tunataka kuhakikisha wanalidwa kutokana na madhara yoyote Malaika TV itaendelea kuwa bingo wa haki za watoto na tutahakikisha kwamba mtu yote ambaye anakiuka haki za watoto anashtakiwa kwa ukamilifu tutakuwa sauti macho na masikio ya walio hatarini zaidi kufanya kazi na serikali na mashirika, mashirika mengine yenye urafiki na wa watoto hatutaacha kuwalinda watoto na kuwaunga mkono kuwa wana wanachana kwenye tija wa jamii leo tuna sehemu nyingine maalum juu ya jinsi unyanyasaji unaathiri watoto tunakutana na bibi ambaye bado yuko katika miaka ya 40 kumtunza binti yake na mjukuu wake ambaye alidhulumiwa muda kidogo Wacha tushiriki katika dithi yake na tujifunze kutoka kwake ili tujue kinachoendelea na hitaji la kukusanya ushahidi na kuripoti haraka iwezekanavyo. Kumbuka unapata tu kwenye Malaika TV. There has been a rise in child abuse. Uh, Mlivo jua. There are few example like uh, children who disappear from Earth River and bodies found inside uh, a wrecked car and uh, also three kids uh, who have been murdered by their parents which is mother so atujui ni kwa nini but uh, ilikuwa inasemekana ni mental illness uh, as you know and uh, while many people are, are blaming girls so we are asking where the parents of these girls where and how they share their uh, their blames and all you see it's a very easy to point a finger at girls or or maybe their parents uh, cases in mekwa mob kwa hii country about uh, watoto kuwawa uh, wengine wanarepiwa so atujui kwa nini tunyooshe mkono wapi kwa serikali kwa sisi wenyewe kama community ama kwa wazazi swali ni tunyooshe wapi kidole na leo tuko mtaani kibra na tumekuja kutafuta haki ya beki So leo tuko na mama Beki hapa na shosho wa Beki. So mtoto alishikwa kwa njia uh, ambaye haistahili. So tunaita kama a rape case and all. Na mwenye alimshika haijulikani bado nani. So you see as parent uh, sometimes when you leave your child you don't know who you live with. You, you see so ukaacha mtoto pale ujui umemwacha na nani na ujui anaenda wapi. So that's why ukarudi jioni kama hautaangalia mtoto mtoto maybe alirepiwa ama alishikwa kwa njia isiyo far hautajua so at some time when you come back the house you have to check out your child you have to ask your child how's the day umeshindaje ni nini imekuwa mbaya ama pale nani alikuja kwa nyumba you know you have to know everything so that's why this story leo tuneka mabeki mtoto alishikwa na, na mzazi hapa anatuambia ajui mwenye alimshika ajui penye alirepiwa so wacha tuanze kwa tujue mo kutoka kwa parent kwa majina kwa majina msukuma yeah. yeah. yes na kama mtu akipo aha tukirudi kwa shosh ebeka chio yes so mlijua aje mtoto ameshiko kwa njia isiyo fa eh kuna siku yes kuna mtoto atakaa na hapa moja yes hapo kuna siku yes alikuwa amejapo hapa yes kienda kumtolea yes kapata mtoto ako na majira chini yes kienda usi wakaniambia yeah. kuna mwenye alifanyia mtoto kitu mbaya na na kwa hizo masaa ulikuwa mbali ulikuwa kazini e, mimi na kuanga kazini yes hiyo wakati mama yake ndiye anakuanga na yeye alikuwa anamwosha yes lakini sasa hiyo siku mama yake akukua karibu naona pampa imeja nikaamua yes. nitoe yes ndio nikamtoa yeah naosha huko chini na maji naona mtoto analia sana yes. nikiangalia naona kama kuna shida na ma mama ulivosikia yes mama ulivosikia hivyo ni action gani ilikuja kwako ya kwanza kwanza nikimbizwa hospitali huko confirm yes hata hapo tukambua tumpeleke bila south yes tukambua pia iwezekani mpaka Kenyatta kwa hivyo kwa hivyo mwenye mnajisi ilikuwa ni ile wasa mimi wali mnajisi vibaya sana na mlijua um, after how long 
bila nienda usi wale niambia yes hiyo kitu si yes hiyo yes ni kama after 4 days after 4 days mm. aha alafu after, after hii 4 days the nini ili happen ashia hata hapo alilazwa usi alilazwa mm. then mkarudi nyumbani eh mm. alafu bila nilirudi nyumbani yes nikaenda kwa report yes eh yeah. But I'm um, um, going ak, action yote. Hakuna ni hiyo tu ya usi, hakuna action yenye tulifanya. Yes. Kuna sasa hakuna venye tulia nini tulia tungeendea mtu na tukujua huyu mm. ndiye amefanya hii kitendo. So venye alitendewa hii unyama mulienda kwa NGO ama mulienda kwa polisi usaidizi wa kwanza ilikuwa ni nini? Usaidizi wa kwanza usaidizi wa kwanza? Yes. yes. Hiyo tu vile nilikimbia usi yes. wenye wale nipeleka sikujua ni wakina nani juu siku kuwa na pesa. Yes. Nilitumua kenyata, huko yes. kenyata nilirudi, yes. juu nilikosa pesa na walikuwa wanataka pesa. Yes. Sasa vile nilipika mtaa, ndiyo mgini haka nipigia simu, yes. ni kama walikuwa wana connect na watu wa South Kibira. Yes. Alafu haka nikujia na ambulance, oh, nikaenda mpaka Komarok. Ndoka kusaidia. E, wani saidia mpaka siku ya kutoka. Yes. Wani nikujia huko mpaka hapa. O, mpaka hapa. E. Ndoka kupeleka. Mm -hmm. Ulisikia aje wewe kama mzazi. Ulisikia aje. Kama kawaida kitu kama yu kifanyika. Nazimi ukuume weka mzazi. Mm. Mm, kama kimimi sasa kusikia po. Ni atu wagani ulichukua? Atu ulichukua. Atu ulishikana na mamu. O ulishikana na mamu. Lakini usaidizi mulipata wapi? saidisi ya mtoto eh ya mtoto si hapo south kibira vile walinitia ambulance nikanipeleka komaro yes sasa mimi sikujua ni wakina nani wamechukua hiyo bili yote mimi ikifika wakati yangu ya kutoka waliniambia unaenda nyumbani wakatoa tena ambulance oh ndio mkarudishwa ndio tukarudishwa hapo aha as you can see mtoto alishikwa kwa njia haifai kumanisha alinajisiwa na walijua after 4 days so now you see when your child uh, get raped and uh, now unakuja ku realize after 4 days the first thing there is no evidence the second thing i mean ile asira yenye utakuwa nayo ni hali ya juu but utaanza na wapi hata utakuwa umechanganyikiwa mtoto ameumia mtoto hapa sasa hizo ameumia una unashindwa kitu ya kufanya so 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 beki hapa anatuambia alisaidiwa na watu ambao hata aelewi hawajui kumaanisha ni kama ni wapita njia sio ni ni watu wa usi si wapita njia yeah. e, ni watu wa usi lakini ni kama yeah. wali connect na wenye wako na ngio singine ndio yeah. wakawapigia juu hiyo siku vile nilitolewa yes. kaniambia sisi mtoto alikuja hapa ati yeah. amerepiwa yeah. lakini walinitoa kama mtoto ame amepata ugonjwa zingine mm. wakaniambia sasa hii hatutatibu mm. juu mi tutajua tuna tibu repi mm. na kama hizo imeongezeka mm. we utaenda tu chukue dawa mm. uende nyumbani sasa nilirudi tu na mtoto hivyo na hizo madawa zao mm. ndio ilinisaidia after hiyo mm. hakuna usaidizi so yoyote yenye nimepata so amjatafuta um, um, haki mali popote hatujatafuta na usaidizi yenye mumeomba kutoka mahali kwa police station ama hakuna mahali tumeomba sio yes. sidanganya hakuna now usaidizi unatoka wapi basi ju wange report police station wange report police station awange saidiwa Wa, wange ipeleka kwa NGO yote which walienda usaidizi ilitoka kwa NGO sio mm. na kama mama mtoto ungependa kusema nini ili wazazi pia kule nje wasikie ungependa kuambia nini tuwe makini sana kwa watoto tuwe tukiwachunga yes sana sana tuwe karibu nao ndo kila tunafanyikia tuwe tukijua ahe mama mtoto anatuambia hapa Make sure you stay with your child. You stay close with your child. From one, two, three years, they get raped, they get insult, they get many things which when you come back, you don't realize. So when you come back as a parent, do you even ask your child, Umeshinda aje baba? Yeah? 
Do you even ask your girl, your, teen, your teenager girl, ameshindaje, ame, I mean, kuna vitu zinafanyika. Once when, when you're at work, there is some things, a lot of things happening at home. So do you ask? So beki hapa anahitaji usaidizi na na tunaomba sisi kama malaika tv tutamsaidia na kule nje mti wote mnyako na hiyo good heart tungeomba sana usaidie msichana yetu beki kwa sasa mtoto ni wa 2 years na na sasa mtoto ali alitibiwa aje huyu mtoto yes walimfanyia operation walimfanyia operation eh yeah, okay chini okay kaniambia haiku yeah. fikisha hiyo kitu ndani mm. lakini alimpasua vibaya alimpasua vibaya eh walimsona yeah, wali so waliniambia wali niende tu hospitali yote mm. afanyiwe cheki tangu nitoke usi nimeenda mara moja yeah. nao madaktari waliniambia wako sawa wako sawa sasa hivi eh so ni lakini waliniambia nikiona kitu yote nimrudishe mm. so kama mama mtoto usaidizi gani ungependa ili usaidiwe na isaidie pia mtoto kwanza kitu muhimu ni, ni apone kabisa kuna nini yoyote ni za mnini tena mm. eh apone yana apone tu kabisa usaidizi gani ungetaka ya kusaidia mtoto mimi naomba saidizi yeye ninaomba kwa mtoto huu mtoto ni ya msichana wangu yeah. lakini mimi ndio nakaa na yeye yeah. sasa so, naona niko siwezi kuwa na mtoto karibu saa yote yeah. you mean ndio kama mama kama baba mm. natafuta vile wanakula yeah. kwa barabara na usa chapati nisipoenda huko hawatakula vizuri sasa sina saa ya kukaa na mtoto sana sasa so, naomba kama oh, nataka nisaidie huyu mtoto wanipelekea huyu mtoto akae hata shule eh juu ndio kuwe safe juu hata vile saa hii alichomeka juu mimi naangaika huku na huku niliweka maji hapo mtoto akaangukia juu siwezi save mtoto mimi ndio niko na yeye wakati yote okay. so unamaanisha mtoto atafutiwe daycare atafutiwe place ya ku rescue mm. akue rescued eh mm. okay mtoto atafutiwe rescue mali pa at least at, atakuwa safe ama tumtafutie daycare ya kumpeleka na kurudi lakini sisi kama malaika tv tungeomba mtoto atafutiwe haki which tutazidi kuchunguza tutazidi kuchunguza mpaka mtoto apate haki na tupate mwenye ali alimfanyia hiyo unyama junao mtoto ameshonwa na ni mtoto wa 2 years imagine mtoto ameenda operation o 2 years ampeleka operation ameshonwa imagine na mwenye ametenda hiyo nyama is within community which asipotafutwa atatafanyia mwingine mabaya ama atatendea mtoto maybe wa 1 year unyama kama mama mtoto ungependa tukusaidiaje si kama like tv Okay, kwanza kwa majina naitwa Sofi. Mhm. Mm Atoka mtoto wa Kibra. Mhm. Ah mm -hmm. uh, maybe ningependa kusaidiwa kwa kutafutiwa biashara. Biashara kama gani? Yote tu maybe kuza chipo. Yeah. Mm. Okay. Na kwa mtoto ni haki ungependa haki ipatikane, tupate ukweli. Mhm. Mm yeah? Mm -hmm. Ungependa aje una unashuku mtu ama ah, kwa sasa hizi sisi manashuku mtu. Yes. Atujui atujui anything katika maybe pia naweza patikana pia mm. so kwa hivyo haki ipatikane mm -hmm. anasema haki ipatikane na ye kama mama mtoto angependa kufanya biashara ana maybe anatamani kuuza kitu yote vitu kama chakula vyakula kama chips ama bajia ama something anataka biashara ili akae na mtoto wake karibu asitendewe unyama tena So kwa hayo yote sisi ni Malaika TV na tunatakia beki haki. Ya, lazima apate haki. Tutazidi kufuatilia. Na kama uko na jambo lolote ungependa kushare na sisi, handle zetu pale chini ni Malaika TV kwa handle zetu. Huo ni uzuni kwa mtoto wa mchanga kupita kwa shida sana. Kwanza kunyanyaswa na pili ajali kuanguka katika maji moto. Kwa hivyo wazazi wangu wapendwa, tunawezaje kuzuia mambo kama haya kutokea? Jambo la kwanza ni kujua wakati mtoto wako yuko wakati wote haswa vijana. 
ondoa kitu chochote ambacho kina, kinaweza kuwa hatari kwao kama mitungi ya gesi, majiko, ndoza maji, vifaa vya umeme na kadhalika. Kamwe usimwache mtoto wako au watoto peke yao hata kwa dakika moja unapoenda mbio dukani au kanisani. Kumbuka inachukua lakini dakika chache kwa moto kuanza au mtu kuteka nyara au kumnyanyasa mtoto wako. Kamwe usimtume mtoto wako mdogo dukani au jirani ikiwa ni wazee unapaswa kusisitiza waende na ndugu mwingine mkubwa kuna usalama kwa idadi. Kamwe usiwaache watoto wako na mtu yeyote usiyemwamini na hata wale unaoamini. Hakikisha kuwa unawatazama watoto wako na unazungumza nao kila wakati ili kujua jinsi wanavyotumia wakati wao. Unapomosha mtoto wako, hakikisha kumkumbusha sehemu zao za kibinafsi na kwa nini hakuna mtu anayepaswa kuwaguza hapo. Unaweza kutumia wakati huu kuangalia shida yoyote na kuuliza mtoto ikiwa utapata yoyo, utapata yoyote. Katika tukio ambalo unyanyasaji umetokea usiogope badala ya kuchukua habari nyingi kutoka kwa watoto unaweza kukusanya ushaidi wowote unaopatikana. Weka ushaidi kwenye begi la ka, kahawia la hudhurungi kwani nylon zitanyonya unyevu na kuharibu ushaidi. Mchukue mtoto kwa kliniki ya karibu na kwa uchunguzi na fomu ya P3 basi nenda kwa polisi kuripoti ushaidi huo. Kwenye kituo cha polisi hakikisha kupata OB Tunapomaliza nataka ungeukie mtoto wako au watoto hivi sasa uwakumbatie sana na uwaambie ni kiasi gani na wapenda na kwamba hakuna chochote kitakachobadilisha hicho. Nataka uwa, nataka uwafanya wahisi salama, wanapendwa na wanalindwa chini ya mikono yako ya upendo. Hakuna kitu unachofanya muda mrefu na poishi kitawahi kuwa muhimu zaidi. Kumbuka osha mikono yako kwa sabuni na maji kwa sekunde ishirini, angalia umbali wa kijamii na kuvaa barakoa wakati uko mbele ya watu. Kaa salama kila mtu. Mimi ndiye mwenyeji wako kandi kwa heri.